விரைவான கட்டுமானத்திற்கு ரெனக்கான் ராபிட் பால் மாதம் பெட்டியில் ஓர் அற்புதம் பரிபூர்ணாஸ் ஐஸ்வர்யம் சீனியர்ஸ் லிவிங் பேரடைஸ் இனிமே கண்ண முடிக்கு கடல என வாங்கலாம் ஏன்னா மந்திரா கடல எண்ணெய் இதயத்தின் தயாரிப்பு வணக்கம் அன்பு நண்பர்களை மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி இன்றைய நேர்காணல் நிகழ்ச்சியில் நம்முடைய முன்னாள் காங்கிரஸ் கட்சியுடைய முன்னாள் விளவங்கோடு சட்டமன்ற உறுப்பினர் இந்நாள் பாஜக உறுப்பினர் திருமதி விஜயதாரணி இருக்கிறார் அவரிடம் கேட்பு நிறைய கேட்கலாம் வணக்கம் வணக்கம் சின்ன வயசுலேருந்து உங்களை வளர்த்த காங்கிரஸ் கட்சிக்கு இப்படி ஒரு துரோகம் பண்ணிட்டீங்களே துரோகமெல்லாம் இல்லை காங்கிரஸ் கட்சி செஞ்ச துரோகம் தான் முப்பத்தேழு வருஷம் இந்த கட்சியில் நான் காங்கிரஸில் பணியாற்றிருக்கேன் சின்ன வயசுலேருந்தே காங்கிரஸ் மூணு தடவை எம்எல்ஏ ஆனால் வந்து தேர்ட்டி செவன் இயர்ஸ் என்னோட கட்சி பயணம் முப்பத்தி ஏழு வருஷத்தில் பதினஞ்சு வருஷம் எம்எல்ஏ எம்எல்ஏ கிட்டத்தட்ட சரிபாதி வாய்ப்பு இது வந்து எத்தனை பேர் கிடைச்சிருக்கும் எலக்டட் பொசிஷன் ஓகே பட் ஒரு அவங்க சீட்டு கொடுத்தா தானே நீங்க எலக்ட் ஆவீங்க ஆமா சீட்டு அது தகுதியானவங்களுக்கு தானே சீட்டு கொடுக்குறாங்க எல்லாருக்குமா கொடுக்குறாங்க ஆமா தகுதியானவங்க காங்கிரஸ் கட்சியில நீங்க ஒருத்தங்க தான் இருந்தீங்களா நிறைய பேர் இருந்திருப்பாங்க அப்ப வந்து உங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்லி என்ன அர்த்தம் வாய்ப்புனா தலைமை அதாவது பெண்களுக்கு தலைமை பண்புகள் இருக்குங்கிறத நம்ப மாட்டேங்கிறாங்க அதுதான் என் பிரச்சனை உங்களுக்கு மாநிலத்தில் ஒரு பதவி கொடுக்கல மாநில தலைவர் ஃப்ளோர் லீடர் சட்டப்பேரவை காங்கிரஸ் கட்சி தலைவருக்கு வந்து நம்ம எலக்ட் ஆகி சீனியாரிட்டி இருக்குன்னு போன தடவை கே ஆர் சார் கொடுத்தாங்க அப்போ நான் ஒன்றும் சொல்லலை சரி ஓகே அவர் சீனியர்னு வந்துட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெசாம மாட்டோம் அஞ்சு வருஷம் தாண்டிடுது அடுத்த முறை மீண்டும் வரும்பொழுது மறுபடியும் எலெக்ஷனில் பங்கெடுக்கிறோம் மறுபடியும் நம்மளை ப்ரூவ் பண்ணுறோம் ஆனால் அந்த சீனியராகவும் இருக்கும் ஸோ அந்த க்ரைட்டீரியாவை ஃபில்அப் பண்ணுறோம் அவங்க சொன்ன போன தடவை சொன்ன க்ரைட்டீரியாவோ இல்லை நாம் ஃபிட் ஆகிடுறோம் இந்த தடவை ஆனால் மீண்டும் வந்து வாய்ப்பு மறுக்கப்படுது பட்டியல் இன்னும்ட்டு அவருக்கு கொடுக்குறாங்க இந்த முறையும் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஆனால் இல்லை இல்லை இதில் என்னென்னா சட்டமன்ற உறுப்பினருக்குள்ள வாக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டதா என்ன ஆமாம் அதாவது ரெண்டு முறையும் வாக்கெடுப்பு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலேயும் வாக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னு வாக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டது வாக்கெடுப்பு ரெண்டு முறை நீங்க வெளியே ரெண்டு இல்ல அதாவது போன முறை வந்து சீனியர்னு சொல்லி முடிவுக்கு வந்துடுறாங்க சரி நம்ம அதுல தலையிடல இந்த முறை என்ன பண்றாங்கன்னா வாக்கெடுப்பு நடத்துறாங்க மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் ஓட்ஸும் வாங்குறேன் ஆனா பட்டியல் இனத்துக்கு கொடுக்கணும்னு சொல்லி சொல்லும் பொழுது நாமளும் சேர்ந்து அதை சப்போர்ட் பண்றோம் நம்ம அது வேண்டாம் சொல்லல அந்த வாக்கெடுப்புக்கெல்லாம் ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுக்கல பரவாயில்ல நீங்க பட்டியல் இனத்தை கொடுக்குறீங்க சந்தோஷம்னு சொல்லி நானும் சேர்ந்து அதை சந்தோஷமா ஏத்துக்கிட்டேன் ஏத்துக்கிட்டு அவர் கூட திரு செல்வபெந்தையோடு சேர்ந்து இணைந்து பயணிக்கிறோம் ரெண்டு வருஷம் அவரோட இணைந்து ஒன்றரை வருஷம் பயணிச்சிருக்கோம் அவர் வந்து அவர் மாநிலத்தில் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நெக்ஸ்ட் ஒரு உமன் சீனியர் ஆட்டோமேட்டிக்கா போன தடவை இப்ப வாக்கெடுப்புல நடந்தது என்னன்னு நன்றாக தெரியும் திரு கார்கே அவர்களுக்கு தெரியும் எல்லாருக்கும் தெரியும் அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க அந்த அதை மதிச்சு நீங்க ஒரு ஃப்ரண்ட் லைன் லீடரா பத்து வருஷம் பயணிச்சவன் நான் சட்டமன்றத்தில் அப்படி இருக்கும்பொழுது பேக் சீட்டில் கொண்டு போகிறாங்க அதெல்லாம் எனக்கு செஞ்ச மிகப்பெரிய அவமானம் இதெல்லாம் பதவி தரலங்கிறதுனால பதவிங்கிறத விட ஒரு தன்மானத்தை இழந்து நிற்கிற இடத்துல நாம் இருக்க முடியாது இல்லையா நீங்கள் ஃப்ரண்ட் லைன் லீடராக டென் இயர்ஸ் அம்மா ஜெயலலிதாம்மா காலத்தில் ஃப்ரண்ட் லைன் லீடராக உட்கார வச்சு அழகு பார்க்குறாங்க ஒரு பெண் ஆளுமை மிக்க பெண்கள் வந்து அரசியல் தளத்தில் தலைமை பண்புகளோடு செயல் பண்ணுங்கிற ஒரு நல்ல எண்ணத்தோட அம்மையார் அவர்கள் அந்த அங்கீகாரத்தை எனக்கு கொடுக்குறாங்க ஃப்ரண்ட் லைன் லீடராக இருக்கேன் எதிர்கட்சி அந்த சில கே ஆர் அவர்கள் ஃப்ரண்ட் லைனில் இப்போ சீஃப் இப்போங்கிற முறையில் ஃப்ரண்ட் லைன் லீடர் ஃப்ரண்ட் லைன்லேருந்து பேக் லைனுக்கு தள்ளுறாங்க அப்படி கூட நான் அந்த அந்த வருத்தத்தெல்லாம் கட்டுப்படுத்திக்கிட்டு பயணிக்கிறேன் நான் அப்போ இந்த தடவை சான்ஸ் வந்தப்போ கொடுத்துருக்கணும் இல்லையா நீங்கள் சேர்ந்துருக்கக்கூடிய பாஜகவில் சட்டமன்ற குழு தலைவர் நயனார் நாயந்திரனா வானி சீனிவாசன் யார் கட்சிக்காரங்க யார் வந்தவர் வந்தவர் பிரச்சனை இல்லைங்க வந் இப்போ கூட நம்ம வந்தவருக்கு திரு செல்வ பிறந்தவங்க வேற கட்சியிலேருந்து வந்தவர் தான் நம்ம ஏற்றுக்கிட்டோம் இல்லையா காங்கிரஸ் கட்சி அப்படி செஞ்சால் உங்களுக்கு வருத்தம் வருத்தமெல்லாம் இல்லை என்ன செஞ்சிருக்குன்னு கிடையாது நான் அது வருத்தமெல்லாம் இல்லையே நானே ஏபிவிபி காலத்திலேருந்து இந்த வானதி வந்து சட்டமன்ற குழு தலைவர் கிடையாது அதிமுக வந்து நைனார் நேரம் சட்டமன்ற குழு அது அதாவது அவர் வந்து ஒரு சீனியர் மினிஸ்டராக இருந்திருக்கிறாரு அவருடைய
அகில இந்திய மகிழா மகளிர் அணி தலைவராக ஆக்குறாங்க அதுவும் மிகப்பெரிய போஸ்ட் அது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த யார்ட் ஸ்ட்ரிக் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அதில் வந்து ஒரு நியாயம் இருக்குது இங்கேயும் வந்து பட்டியலினம் சொல்லி கொடுத்தாங்க அதுவும் நியாயமாக தான் பார்க்குறேன் நான் ஒன்றும் தப்பாக பார்க்கல அதையும் நான் ஏற்றுக்கிட்டேன் ஏற்றுக்கிட்டு அவரோட நம்ம பயணிக்கிறோம் அங்கேயும் நம்ம இது ஆனால் அடுத்த ஒரு கட்டம் வருது இல்லை இப்போ அவரை வந்து பிசிசி பிரசிடென்ட்லேருந்து அடுத்த பிசிசி பிரசிடென்ட்டாக கொண்டு போகிறாங்க கொண்டு போகும்போது ஃப்ளோர் லீடராக என்ன ஆக்கிறதுல இவங்களுக்கு என்ன சிரமம் பேக் லைனில் இருக்கேன்னா ஃப்ரண்ட் லைனில் ஏற்கனவே பத்து ஃப்ரண்ட் லைனில் இருந்த பேக் லைனில் தள்ளிட்டு மறுபடியும் ஃப்ரண்ட் லைனில் கொண்டு வரதுல இவங்களுக்கு என்ன சிரமம் பாஜக இருக்கக்கூடிய திரு ஹெச் ராஜா இப்படி ஒரு ஃபீல் பண்ணியிருந்தாங்க என்னோட வயசில் அனுபவத்தில் சின்ன தமிழிசை இந்த தம் தலைவராக்குனீங்க வயசில் அனுபவத்தில் சின்னவராக அந்த எலும்புருகன தலைவராக்குனீங்க மோ இப்போ தான் கட்சிக்கு வந்திருக்கு அண்ணாமலை தலைவராக்கிறீங்க இப்படி எல்லாரையும் தலைவராக்கிட்டீங்க என்னை மாநில தலைவராக்கல அப்படின்னு நான் கட்சி விட்டு போகிறேன்னு திரு ஹெச்ராஜா சொல்கிறாங்க இல்லை இல்லை அதாவது அவரை பொறுத்தவரை அது எனக்கு அவருடைய கண்ணோட்டம் என்னன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் நான் என்னை பற்றி என்னால் டெஃபினட்டாக சொல்ல முடியும் என்னை பொறுத்தவரை அரசியல் தளம்ங்கிறது பெண்களுக்குமான தளமானது ஏன் நீங்கள் பெண்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு தர மறுக்கிறீங்க பெண்களுக்கு தலைமை பண்புகள் இல்லைன்னு ஏன் நினைக்கிறீங்க வருது <laughs> 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 வரும்பொழுது அடுத்த அடுத்த போஸ் போச்சியாக இருக்கேன் அடுத்த போஸ்ட்டு வைஸ் பிரசிடென்ட் கிடையாது அடுத்த போஸ்ட்டில் இருக்கேன் நான் அப்போது நிறைய பேர் பரிந்துரை பண்ணுறாங்க தமிழ்நாட்டிலேருந்து விஜயதரணியை அகில இந்திய தலைவர் போஸ்ட்டு கொடுங்க மகளிர் அணி கொடுங்க ஹிந்தியிலேருந்து தான் கொடுப்போம்னு சொல்லிடுறாங்க ஆனால் அதே பாஜகவில் தமிழ்நாட்டிலேருந்து அதே அகில இந்திய மகளிர் அணி தலைவராக வானதி சீனிவாசன் அவர்களை நியமிக்கிறாங்க அது சாத்தியப்படும் போது ஏன் நேஷனல் பார்ட்டி இன்னும் காங்கிரஸ் பார்ட்டிக்கு ஏன் சாத்தியப்படலை ஏன் பெண்களுக்கு தமிழ்நாடுக்கு ரெப்ரஸன்டேஷன் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு எண்ணம் இருக்கு ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் வந்து ஃப்ரண்ட் லைன் லீடர்ஸாக இருக்கக்கூடாது நீங்கள் பேக் சீட்டில் தான் இருக்கணும் யூ ஆர் ஆல் செகண்டரி சிட்டிசன்ஸ் அப்படிங்கிறத அவங்க திரும்ப திரும்ப சொல்கிறாங்க மாநில தலைவர் போஸ்ட்டு பெண்கள் இருக்கக்கூடாது ஃப்ளோர் லீடர் போஸ்ட்டில் பெண்கள் இருக்கக்கூடாது அப்போனா லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிக்கு பெண்கள் தகுதி அற்றவர்கள் அப்படிங்கிற நிலைப்பாட்டில் காங்கிரஸ் கட்சி தொடர்ந்து இருந்துகிட்டு இருக்கு அதனால தான் என்னை போன்றவர்கள் சரி நம்ம ஒரு சீனியாரிட்டிக்கு வந்துட்டோம் லீடர்ஷிப் கொடுக்கணும் அவங்க பாஜகவுடைய பிரதமர் வேட்பாளர் எப்பயாவது பெண்டு வந்திருக்காங்களா பாஜகவுடைய அகில இந்திய தலைவர் எப்பயாவது பெண்டு வந்திருக்காங்களா பாஜகவுடைய தாய் வீடா இருக்கக்கூடிய ஆர் எஸ் எஸ்ல பெண்களுக்கு என்ன முக்கியத்துவம் கிடைக்கும் உங்களுக்கு தெரியுமா அதெல்லாம் அதாவது அவங்க மீண்டும் பெண்களுக்கான வாய்ப்புகளை உருவாக்குவாங்களா இருக்கும் எனக்கு அது தெரியல ஆனால் நீங்கள் த சகோதரி தமிழிசை சவுந்தரராஜனுக்கு நீங்கள் உடனடியாக ஒரு மாநில தலைவராக இருந்திருக்காங்க இங்கே எவ்வளோ நாள் அவங்க பணியாற்றிருக்காங்க சிறப்பாக பணியாற்றிருக்காங்க அவங்களுக்கு ஒரு கவர்னர் பதவி ஒரு மாநிலம் மட்டும் இல்லை இன்னொரு மாநிலம் இன்சார்ஜாகவும் கொடுத்து அவங்கள பெருமைப்படுத்துகிறாங்க அப்போ தலைமை பண்புகள் அவங்களுக்கு இருக்குன்னு நம்புகிறாங்கல்ல பாஜக நீங்கள் வானதி சீனிவாசுக்கு மகளிர் அணி தலைவர் அகில இந்த அளவில் கொடுக்குறாங்க அப்போ தமிழ்நாடுக்கு ரெப்ரஸன்டேஷன் மட்டும் கிடையாது தலைமை பண்புகள் இருக்குன்னு நம்புகிறாங்க பெண்களுக்கு அப்போது இங்கே மட்டும் வந்து ஏன் வந்து பெண்களுக்கு தலைமை பண்புகள் இருக்குங்கிறத நம்ப கூட மாட்டேங்கிறாங்க மறுக்கிறாங்க அதுதான் என்னை போன்றவர்கள் பெண்களை நீங்கள் எங்கே ஊக்கி வைக்கிறீங்க பதினஞ்சு வருஷமாக மூணு டாமா ஒரே ஒரு லேடி எம்எல்ஏ இவங்க லேடி எம் சட்டமன்றத்தில் கூட பெண்களுக்கு சீட்டு கூட கொடுக்கறதுக்கு யோசிக்கிறாங்க போன தடவைலாம் ஒரு சீட் அந்த எனக்கு நான் ஒரு ஆள் தான் கண்ட்ரஸ்டே பண்ணது அந்த ஒரு சீட்டுக்கே இருபத்தஞ்சில் ஒன்றே ஒன்று தான் லேடி அந்த ஒரு சீட்டுக்கே பிரச்சனை பண்ணாங்க போன தடவை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அப்படி இருக்கும்போது இவங்களுக்கு பெண்களை உயர்த்தி பிடிக்கும் இடத்துல இவங்க பார்வையே இல்லை ஸோ காங்கிரஸில் நமக்கு ஒரு எதிர்காலமே இல்லைங்கிற தெரிஞ்ச பிறகு இங்கே வந்திருக்கீங்க கிடையாது அப்படி எதிர்காலம் இருக்குது இல்லைங்கிறத விட அகில இந்த அளவில் எதிர்காலம் இல்லைங்கிறது நான் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது நானும் இல்லை காங்கிரஸ் கட்சிக்கே எதிர்காலம் இல்லாமல் இருக்கு இப்ப நான் இன்னைக்கு நான் குற்றச்சாட்டு வைக்க கூடாது நான் காங்கிரஸ் கட்சியில இருந்தவ இவ்வளவு தூரம் காங்கிரஸ் கட்சி தேய்மானம் அடைஞ்சிருச்சுன்னு நினைச்சு வருத்தப்படுற ஆட்கள் நிச்சயமா நானும் ஒரு ஆளு நான் சந்தோஷப்படல வருத்தப்படுறேன் உங்களுக்கு ஒரு எதிர்கட்சி அந்தஸ்து கூட இல்லாத ஒரு காங்கிரஸ் கட்சி இவ்வளவு தேய்மானம் அடைஞ்சிருக்கு அதை வளர்த்தக்கூடிய இடத்துல உயர்த்தக்கூடிய இடத்துல அந்த கட்சி இருக்கணுங்கிறது இன்னைக்கு நான் மாறி வந்துட்டேன் இன்னைக்கு என்னோட கட்சி வேற சீட்டு இருந்த காங்கிரஸ் ஐம்பத்தி மூணு சீட்டு வந்திருக்கு ஐம்பத்தி மூணுல இருந்து இந்த முறை அதோட கூட தான் போகுது அதனால வந்து அது வந்து வளர்ச்சியை நோக்க
அன்னைக்கு அந்த அந்த சீட்டை அப்போ அதில் என்ன கண்டஸ்ட் பண்ண வைக்கிறாங்க பெரிய மார்ஜினில் ஜெயிக்கிறேன் அன்னைக்கு கா கம்யூனிஸ்ட் கூட்டணி கிடையாது கம்யூனிஸ்ட் நம்மளை எதிர்த்து நிற்கிறாங்க அப்போது ஒரு கம்யூனிஸ்ட் கோட்டையில் ஜெயிக்காதுன்னு நினச்சி ஏனோ தானோன்னு கொடுத்த ஒரு சீட்டில் நான் நின்று பெரிய மார்ஜினில் ஜெயிக்கிறேன்னா அது வெறும் அது வெறும் காங்கிரஸ் கட்சி மட்டும் எனக்கும் அதில் செல்வாக்கு இருந்தது தான் உண்மை ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலேயும் அதுதான் நடக்குது காங்கிரஸ் கட்சிக்குள்ளேயே உருவ பொம்மை எரிக்கிறாங்க என்ன எது எதிர்த்து ஒரு பத்து பேர் அறிவிச்ச பிறகு உருவ பொம்மை எரிக்கிறாங்க எல்லாம் பண்ணுறாங்க கட்சிக்குள்ளே இருக்கும்போதே எரிக்கிறாங்க இன்னைக்கு எரிக்கிறது ஒன்றும் புதுசு இல்லை அதனால் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலையும் இந்த வேலையை பண்ணுறாங்க அதையும் மீறி மக்களாகிய விளவங்கோடு மக்கள் விஜயதரணி நன்றாக நமக்கு பணியாற்றிருக்காங்க எந்த நிமிஷம் கூப்பிட்டாலும் ஷீ இஸ் அவைலபிள் அவங்க வந்து ஒரு பிரச்சனைன்னு வந்துருச்சுன்னா அவங்கள்ட்ட சொன்னாலே போகிறோம் இம்மிடியேட்டாக அதுக்கு தீர்வு என்னங்கிறத காணுவாங்க ஒரு ஃபோன் ஒரு லைனில் என்னோட என் தொகுதி மக்கள் இருந்தாங்கன்னா இன்னொரு லைனில் கலெக்டரும் தாசில்தாரும் இருப்பாங்க அங்கே நான் அவங்கள்ட்ட ரிக்வஸ்ட் பண்ணி அந்த பிரச்சனைகளை அங்கே தீர்த்துருவேன் தீர்க்க முடியாத பிரச்சனைக்கு சட்ட ரீதியான ஆலோசனையும் கொடுப்பேன் அப்படி மக்களுடைய பிரச்சனைகளை தீர்த்து வச்ச ஒரு மூன்று முறை சட்டமன்ற உறுப்பினர்னா அப்ப எனக்காக ஓட்டே இல்லைன்னு நினைக்கிறீங்களா நிச்சயமா இருக்கு உங்க தொகுதியிலையும் உங்களுடைய மாவட்டத்திலையும் உங்களுடைய மக்களவை தொகுதியிலையும் எல்லா இடத்துலையுமே கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் சிறுபான்மை வாக்குகள் வந்து ஒப்பீட்டல் உள்ள தமிழ்நாட்டோட ரொம்ப அதிகம் அங்கே பாஜகனா சிறுபான்மை மக்கள் அந்த பக்கம் போக மாட்டாங்கிறதா பொது புத்தியில் இருக்கக்கூடியது அப்போ நீங்கள் ஏற்கனவே இருந்தபோது உங்களுக்கான கிடைச்ச வெற்றி வாய்ப்புகள் பாஜக போகும்போது நாளைக்கு ஒரு ஒரு கேண்டிடேச்சர் கிடைச்சா அதற்கான வாய்ப்புகள் என்ன வரும் நிச்சயமா பிரகாசமாக இருக்கும் காரணம் என்னென்னா மக்கள் வந்து ரெண்டு விஷயத்து அங்கே வந்து தேசியம் நிறைந்த ஒரு மக்களவை தேசியம் நிறைந்த ஒரு மக்களவை தொகுதி அது அந் அங்கே வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பாஜகவுக்கும் இடம் இருக்குது காங்கிரஸுக்கும் இடம் இருக்குது அப்படி தேசிய கட்சிகள் மீது நம்பிக்கை கொண்ட மக்கள் இருக்காங்க வெறும் ஒரு ஒரு சிறுபான்மை மக்கள் மட்டுமே இருக்கக்கூடிய மாவட்டம்னு சொல்ல முடியாது இந்துக்கள் எல்லாரும் இருக்காங்க இட்ஸ் அ காம்போசிட் காம்பினேஷன் ஆனால் ரேஷியோ ரேஷியோ அதிகமாக இருந்தாலும் கூட நிச்சயமாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நாம் பணியாற்றினதும் மக்கள் மனதில் இருக்குது இன்றைக்கி நீங்கள் ஒரு சர்வே அன்னைக்கு எடுத்திருந்தாங்க நான் பார்த்தேன் அந்த சர்வேயில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவங்க நல்லா ஒர்க் பண்ணுறவங்க நேர்மையா இருக்கிறவங்க இல்ல அது அந்த அந்த ஒரு பார்வை சிலருக்கு இருக்கு நான் உண்மையாவே அந்த அந்த சர்வேய பார்த்துட்டு நேரடியாக பேட்டி எடுக்கிறாங்க மக்கள்கிட்ட அது நான் எடுக்கல நம்ம அது அதுக்கு உள்ள வசதி எல்லாம் எனக்கு கிடையாது யாரோ எடுத்து போட்டிருக்காங்க அப்ப நான் அதை பார்க்கும் பொழுது சாமானிய மக்கள் பூ கட்டுறவங்க டீ கடையில வேலை செய்யறவங்க அப்படி நிறைய பேர்ட்ட என் தொகுதியிலயும் எடுக்கிறாங்க வெளியிலயும் எடுக்கிறாங்க அங்க கேட்கும் பொழுது நிறைய மக்கள் சிலர் வந்து எதிராகவும் சொல்றாங்க சிலர் வந்து சொல்கிறாங்க அந்த அம்மா எங்கே எங்கே இருந்தாலும் நல்லா பணியாற்றுவாங்க அவங்களுக்கு ஓட்டு தர்றதில் தப்பு கிடையாது அது கட்சியெல்லாம் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு ஒரு அபிப்பிராயம் இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே ஒரு காம்போசிட் திங்கிங் பார்க்குறோம் இன்றைக்கி தேதிக்கு கம்யூனிஸ்ட் கட்சி காங்கிரஸ் கட்சி திமுக விடுதலை சீத்தைகள் எல்லாருமே ஒரே அணியில் இருக்கிறாங்க ஸோ பட்டியல் இனத்தவர்களாக இருக்கட்டும் சிறுபான்மை மக்களாக இருக்கட்டும் கிறிஸ்டியன்ஸாக இருக்கட்டும் முஸ்லீம்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாரும் அவங்களுக்கான ஓட் பேங்க் வந்து அப்படியே சால்டாக இருக்குங்கிறத பார்க்குறோம் அப்போ அந்த இடத்துல நீங்கள் காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்தபோது அதற்கான பலம் வேறையாக இருக்குது அங்கே வந்து பிஜேபியில் நீங்கள் வரும்போது எதிர்ப்பு ஏற்கனவே இருந்து பிஜேபி வந்து ஏற்கனவே ஜெயிக்க முடியாமல் சிரமப்பட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு தவிர மற்ற இடத்துல ஜெயிக்க முடியல அப்போ நீங்கள் அங்கே போனால் உங்களுக்கான ஸ்பேஸ் என்ன இருக்கும் பிஜேபியிலே நீங்கள் போய் சேர்ந்த மூலமாக சட்டமன்றத்துக்கோ மக்களவைக்கோ பிற நாளைக்கு எதிர்காலத்துக்கோ அது என்ன ஸ்பேஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் டிஃப்ரெண்டாக நல்ல ஸ்பேஸ் இருக்கும் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது ஏன்னா இது வரைக்கும் பாரதிய ஜனதா கட்சி தன்னுள் எடுத்துக்கொண்ட பலரையும் நல்லா அங்கீகாரப்படுத்தியிருக்காங்க அவங்களுக்கு அவங்களோட திறமை தெரிந்து அருமை தெரிந்து அவங்களுக்கு உண்டான ஸ்பேஸை கொடுத்துருக்காங்க நிச்சயமாக அது மாதிரி ஒரு ஸ்பேஸ் நிச்சயமாக எனக்கு வழங்குவாங்க நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணணும் உங்களுக்கு மக்கள் வந்த உடனே அடுத்த ரெண்டாவது நாளே நம்ம யோசிச்சு கொடுத்தா அப்போ எங்கள் அண்ணன் பொன்ராதாகிருஷ்ணன் என்ன செய்யறது இல்லை அது நீங்கள் அது கட்சி மேலிடம் முடிவு பண்ணட்டோம் இப்போ நாம் வந்து அவருக்கு கொடுக்கறதோ எனக்கு கொடுக்கறதோ அதை பற்றி நான் ஒன்றும் பேச விரும்பீகாரம் என்பது ஒரு தலைமை பண்புகள் கொண்ட பெண்களை தலைமை பதவிகளுக்கு கொண்டு வரக்கூடாதுங்கிற ஒரு மறுதளிக்கும் ஒரு எண்ணம் தான் அதை தான் நான
women are kondanga bring women into the leadership process eppadi neenga public ah face panna poringa unga idhukku munnadi bjp patri ungalde vimarsanangal congress patri ungalde yaarudalgal rahul gandhi apdi sonia gandhi ipdi enga katchi ipdi apdi solradho bajaka patri ungalde vimarsanangalo podu illa neenga epdi pesuvinga na vande oru silara patti nalla solli irukalam aanal எதிர்கட்சிகளில் தனிநபர் விமர்சனம் என்னைக்குமே பண்ணது கிடையாது ஏற்கனவே துண்டு போட்டு வச்சிருக்கீங்க யாருக்குமே கிடையாது என் இயல்பே அது கிடையாது நான் வந்து அரசியலில் நான் வந்த காலத்தில் இந்த சிறு பருவத்திலிருந்தே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அந்த தனிநபர் விமர்சனங்களில் நம்பிக்கை கிடையாது எதனாலேயோ நான் அந்த மாதிரி பழகலை அது எனக்கு வந்து என்றைக்குமே வந்து தனிநபர் அவங்களோட சிரமங்கள் என்ன அவங்களோட அரசியல் தளம் என்ன அவங்க எப்படிலாம் பயணித்து வந்திருப்பாங்க அதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது ஆனால் தவறுகள் செய்தால் ஒரு பாலிசி டெசிஷன் எடுக்கிறத தப்பு செஞ்சாலோ இல்லை மக்களுக்கு நடக்க வேண்டிய விஷயங்களில் தப்பு செஞ்சாலோ நிச்சயமாக அரசியல் தளத்தை விட ஒரு நல்ல தளம் கிடையாது விமர்சனம் பண்ண அது பண்ணலாம் ஆனால் ஒரு தனிநபர் விமர்சனம் சகோதரி தமிழிசையே தனிநபர் விமர்சனம் பண்ணாங்க நீங்கள் பார்த்தீங்க அவங்க ஊர்வத்தையும் இதையும் வச்சு எவ்வளோ விமர்சனம் பண்ணாங்க அவங்க அதெல்லாம் தாக்கி பிடிச்சாங்க அது மாதிரி தனிநபர் விமர்சனம் பண்ணக்கூடிய தரம் தாழ்ந்த அரசியலே நான் முழுமையாக எதிர்க்கிறேன் அப்படி தனிநபர் விமர்சனங்களை நான் முழுமையாக தவிர்த்திருக்கேன் நான் காங்கிரஸில் இருந்தாலும் சரி இன்னைக்கு நான் காங்கிரஸில் தனிநபர் எடுத்து போட்டாங்க எடுத்து போடுறாங்க அதில் நீங்கள் தனிநபர் விமர்சனங்களை பார்க்கவே முடியாது ஏன்னா என்னோட இயல்பு என்னன்னு எனக்கு தெரியும் இல்லையா தனிநபர் பாஜகவுடைய கொள்கையில் நீங்கள் பண்ண விமர்சனங்கள் கொள்கை ரீதியான விமர்சனம்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இப்போ அரிசி வழங்கப்படல அரிசி வந்து சேரலை ஒரு டைம் அப்படி இருந்தது ஆனால் அது தொடர்ந்து அந்த அரி இலவ விலையில்லா அரிசியை இந்தியா முழுக்க கொடுக்கணும்னு சொன்ன ஆட்களை முக்கியமான நபர் நான் இன்னைக்கு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி பாரத பிரதமர் மோடிஜி அவர்கள் அந்த திட்டத்தை இந்தியா முழுக்க பண்ணிட்டாரு அது ஒரு பெரிய பிளஸ் பாயிண்ட் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் வந்துட்டு இருக்கிற மொத்த அரிசியுமே வெளியில் அரிசி பாரத பிரதமர் மோடிஜி அவர்களின் தலைமையில் பாஜக பாஜக ஆட்சி தர அரிசி தான் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் யாருக்குமே இது தெரியல அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டும் இல்லை அவர் 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 செல்ஃபி கவுண்டர்னு ஒன்று வச்சு கொடுங்கங்கிறாங்க அதுவும் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க இவங்க தமிழ்நாட்டில் அது வெளியிலே போக மாட்டேங்குது மெசேஜ் கொடுக்குற அத்தனை இருபது கிலோ அரிசியுமே மொத்தமாகவே மோடிஜி அரிசி தான் இதுவே நீங்க பீகார்லயும் ஒரிசாலையும் ஒரு ரூபா கொடுத்து வாங்குற அரிசி வந்து மக்களோட வரி பணத்துல வர அரிசி கொடுக்கணுங்கிற எண்ணம் யாருக்கு இருக்கு அதனால வரைக்கும் காங்கிரஸ் அந்த இலவச அரிசி கொடுக்கலையே காசு ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் ஒரு சிறிய அமௌண்ட் வாங்கிட்டு தானே கொடுத்தாங்க ஆனா அதை மொத்தமா இலவசமாக்கி இருக்காருல இந்தியா முழுக்க அதை நான் என்னை போன்றவர்கள் காங்கிரஸ் ஆட்சியில் இருந்த பொழுதே காங்கிரஸே கொடுக்கணும்னு நான் ஆசைப்பட்டேன் இல்லை இதற்கு முன்னாடி இது முத முதல்ல வந்து அண்ணா காலத்திலேருந்து மூணு படி லட்சியம் ஒரு படி நிச்சயம் கொண்டு வந்த காலத்தில் இரண்டு ரூபாய்க்கு அரிசி கொண்டு வந்து அப்புறம் ஒரு ரூபாய் ஒரு ரூபாய் விலையில்லா கொண்டு வந்து விலையில்லா அரிசி அம்மையார் காலத்தில் கொண்டு வந்தாங்க அம்மையார் காலத்தில் திமுக இல்லையா விதை போட்டு திமுக ரெண்டு ரூபா ஒரு ரூபா அப்புறம் காமராஜரை அதில் கஷ்டப்படுத்தினாங்க ரொம்ப அதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் அடுத்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அம்மையார் அவர்கள் காலத்தில் முழுமையாக விலையில்லா அரிசின்னு ஆக்குனாங்க அந்த விலையில்லா அரிசி திட்டத்தை அதன் பின் மோடிஜி அவர்கள் தான் இந்தியா முழுக்க கொண்டு வந்தாங்க ஸ்டாலின் யாரும் கிடையாது டைரக்டா மோடி மட்டும் தான் இல்லை அவர் இந்தியா முழுக்க செயல்படுத்துறது மோடிஜி தானே நீங்க ஒரு தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லையே இந்தியாவில் இந்தியா முழுக்க எல்லா மாநிலங்கள்லையும் செயல்படுத்துறது இவர் பெரிய இமாலய சாதனை நீங்க இங்க இருக்கிற ஏழரை கோடி மக்களுக்கு கொடுக்கறது மட்டுமே நீங்க யோசிக்கிறீங்க நூத்தி நாற்பத்தி ஏழு கோடி மக்களுக்கு கொடுக்கறதுங்கிறது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் இது ஒரு சாதாரண விஷயமா அது அது அதற்கென்று நிதிகள் ஒதுக்கி தொடர்ந்து கொடுத்து ஒரு விமர்சனம் வராம மூணு வருஷமா கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இதெல்லாம் கூட என்னை போன்றவர்கள் மனநிலையை மாற்றி இருக்கு உங்களுடைய பிரஸ் மீட்ல சொல்லும் போது சொன்னீங்க இந்த மாதிரி தமிழ்நாடு போன்ற மாநிலங்கள்ல தமிழ்நாடுல அந்த மேற்கு வங்கத்துல எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரதமர் கொண்டு வர பல திட்டங்கள் வந்து அமல்படுத்தப்படுறதுல சொன்னீங்க நீங்க எதிர்கட்சியா இருந்தே அது சாத்தியம் இல்லாம இருக்கு நீ அன்னைக்கு நீங்க வந்து பாஜக எதிர்கட்சியா இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு நீங்க எதிர்கட்சியா மாறி நீங்க எப்படி சாத்தியப்படுத்துவீங்க தமிழ்நாட்டுல தமிழ்நாட்டுல திமுக தான் இன்னும் ஆட்சி ஆளுங்கட்சியா இருக்குது நீங்க இப்ப பிஜேபியில சேர்ந்து மத்திய திட்டங்கள் அறிமுகப்படுத்துறதோ அதை விளக்குறதோ இல்ல தமிழ்நாடு திட்டம் அதுக்கு ஒரு அட்டையை போட்டு ஸ்டிக்கரை போட்டு ஒட்டுறாங்க இதுதான் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை அவர்கள் திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டு இருக்காரு இவங்க மாநில திட்டம்னு அதுக்கு ஒரு ஸ்டிக்கர் போடுறாங்க மத்திய திட்டத்தில் வாங்குற ஃபண்டை மத்திய திட்டம்னு சொல்லணும்
அந்த அரிசி பருப்பு எண்ணெய் எல்லாம் முழுமையா மத்திய அரசு தான் இலவசமா குடுக்குறாங்க தமிழக அரசு அத வந்து மத்திய அரசு குடுக்குறாங்க நான் அதை விளம்பரப்படுத்தட்டும் இப்போ நான் ட்ராங் தமிழ அரசு தமிழக அரசு வந்து 20 கிலோ கொடுக்குது மத்திய அரசு வந்து 5 கிலோ கொடுக்குது ஒரு நபருக்கு 5 கிலோ மொத்தமா மொத்த குடும்பத்துல மூணு பேர்னா 15 கிலோ 15 கிலோ அதுவே 5 பேரா இருந்தா 25 கிலோ பேலன்ஸ் ஆயிடும் அப்படிதான் வரும் ஆனா இவங்க சராசரியா 20 கிலோன்னு குடுக்குறாங்க அது அவங்க வேற மாதிரி பேலன்ஸ் பண்றாங்க மாநில திட்டத்தின் கீழ கொண்டு வந்து அதை வேற மாதிரி பேலன்ஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் மொத்தமாகவே இலவசமாக தானே வருது அரிசி வந்து முழுக்க முழுக்க தமிழ்நாடுக்கு இலவசமாக வருது பிற மாநிலங்களுக்கு வர மாதிரி அதுவே நீங்கள் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பீகார் ஒரிசா அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரூபா கொடுத்து வாங்குகிற அரிசி ஒரு ஏதோ ஒரு ஸ்கீம் இருக்குது அதை நவீன் அரிசிங்கிறாங்க மோடி அரிசி இலவசமாக வர்றத மோடி அரிசின்னு சொல்கிறாங்க மக்கள் ஒரிசாவில் பீகாரில் நிதிஷ் அரிசிங்கிறாங்க மோடி அரிசின்னு சொல்கிறாங்க அது மக்களுக்கு அது புரிதல் இருக்கு அவங்களும் அது மாதிரி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்றாங்க மாநில அரசு இது வந்து ஒரு ரூபாய் கொடுத்து வாங்குறது வந்து மாநில அரசு விலை இல்லாம வர்றது வந்து மோடிஜி அரிசி அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அதை விளம்பரப்படுத்துறாங்க அந்த மாநிலங்கள் அப்படி இருக்கு ஆனா இங்க எல்லாமே இலவசம் ஆல்ரெடி அம்மையார் காலத்துல இலவசம் பண்ணிட்டாங்க திமுக அதை கண்டினியூ பண்றதால இவங்க வந்து இவங்களோட திட்டம் அது மாதிரி தான் கொண்டு போறாங்க இப்ப த்ரீ இயர்ஸா மொத்தமா இலவசமா மத்தியில இருந்து வாங்கிட்டு தானே இருக்காங்க அப்ப ஏன் வந்து இது முழுமையா மத்திய அரசோட அரிசின்னு சொல்றதுல இதுல என்ன இருக்கு அரிசி பருப்பு எண்ணெய்னு சொல்றதுல இதுல என்ன இருக்கு பிரஸ் மீட்ல சொல்லும் போது சிறுபான்மை பெண்கள் இல்லாம பாஜக வாக்களிக்க போறாங்க திரிபிள் தலாக் விஷயங்கள்ல சொத்து விஷயங்கள்ல வந்து முஸ்லீம் பெண்களுக்கு வந்து பெரிய சுதந்திரத்தை வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க இது நடைமுறையில் சாத்தியமான விஷயம் ஆல்ரெடி சாத்தியமான விஷயம் யூபியில தமிழ்நாட்டில் எந்த பூத்தில் வந்து நீங்க இஸ்லாமியர்கள் அதிகம் கூடிய பூத்தில் நீங்க வந்து பாஜக ஓட்டு விழுந்து பார்த்தீங்க நீங்க தமிழ்நாட்டில் உங்களுக்கு வந்து யூபி போன்ற பல்வேறு வட மாநிலங்களில் பார்த்தீங்கன்னா இஸ்லாமிய பெண்களுக்கு நிறைய சிரமங்கள் இருக்கு நேரடியாகவே இங்கே நம்ம இஸ்லாமிய ஆண்கள் கொஞ்சம் லிபரலாக இருப்பாங்க ஒரு வேளை ஆனால் வட மாநிலங்களில் ரொம்ப தீவிரமாக நிறைய கஷ்டங்கள் பெண்கள் அனுபவிக்கிறாங்க இஸ்லாமிய பெண்கள் அதனால தான் நிறைய கேசஸ் வட மாநிலங்கள்லேருந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போச்சு தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஒரு ரெண்டு கேசஸ் போச்சு இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிபிள் தலாக்கு மொத்தமாக ஒழிச்சிட்டாங்க அதே மாதிரி இந்த சொத்தில் சம உரிமை இஸ்லாமிய பெண்களுக்கு சொத்தில் சம உரிமை இது வந்து தமிழ்நாட்டுக்கும் இஸ்லாமிய பெண்கள் உண்மையாகவே என்கிட்டலாம் நிறைய இஸ்லாமிய ஆமாம்மா அது எங்களுக்கெல்லாம் வந்து சொத்தில் பங்கெல்லாம் வந்து நாங்கள் கேட்க கூட முடியாது வாய் திறந்து இன்றைக்கி ஈக்குவல் ரைட்ஸ் வந்து எங்களுக்கு கிடச்சிருக்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் எப்பயுமே அவள் யார் அங்கே மேலே அவங்க ஆண்கள் சொல்கிறோம் அது கேட்டு தான் நாம் இருப்போம் இன்றைக்கி நமக்கு அவங்க தன்னாலே இந்த சட்டப்படி கொடுக்கணுங்கிற கட்டாயத்துக்கு வந்ததால் அவங்களும் வந்து சரி கொடுத்துருவோம் சில வீடுகளில் ஏற்கனவே தமிழ்நாடு போன்ற மாநிலங்களில் சில வீடுகளில் பெண்களுக்கு சம உரிமை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க சில வீடுகளில் இருக்குது ஆனால் இது சட்டமாக்கினதுனால இன்னும் உறுதியாக கொடுக்கணுங்கிற கட்டாயம் ஏற்பட்டுருச்சு ஸோ கொஞ்சம் லிபரலைஸ் திங்கிங் இஸ்லாமிய ஆண்கள் மத்தியில் தமிழ்நாட்டில் ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்குது அது நம்ம பாராட்டணும் ஆனால் அதே நேரம் இந்த க சட்டம் ஆனது நிறைய பெண்களுக்கு ப்ளஸ் ஆகுது தமிழ்நாடு தாண்டி இந்தியா ஃபுல்லாக அதனால தான் நான் சொன்னேன் இஸ்லாமிய பெண்கள் வந்து உறுதியாக இந்திய அளவில் நான் சொன்னேன் தமிழ்நாடு மட்டும் கிடையாது இந்திய அளவில் இஸ்லாமிய பெண்கள் உறுதியாக பாஜகவுக்கு தான் வாக்களிப்பாங்க இஸ்லாமிய ஆண்கள் பொறுத்தவரை இஸ்லாமிய ஆண்கள் கூட அவங்க அவங்க தான் ஓட்டு போடணும் ஏன்னா அக்கா தங்கச்சி அம்மா இருப்பாங்க அவங்களுக்காக போட தான் வேணும் பிஜேபி ஏடிஎம் கே அலையன்ஸ்ல இருக்கும்போது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுலயும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுலயும் நிறைய பூத் வாரியா பார்க்கும்போது எங்கெங்கெல்லாம் சிறுபான்மையில டாமினா இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாம் அங்க கிட்டத்தட்ட வாஷ் அவுட்டா தான் இருந்திருக்கு பாத்துருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி அப்படி இருந்திருக்கோம் பத்தாண்டுக்கு பிறகு நிறைய மாற்றங்கள் இருக்கு இல்லையா இப்ப நான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு எடுத்துக்குங்க இவங்க பாஜக ஆட்சி வர்றது டைம்ல நமக்கு அதை பற்றி ஒரு பார்வையும் கிடையாது நம்ம அவங்க என்ன செய்ய போகிறாங்கன்னு தெரியாது நாட்டை எந்த வளர்ச்சி பாதிக்கும் கொண்டு சொல்லுவாங்களோ மாட்டாங்களோ அப்படிங்கிற நிறைய ஐயப்பாடு சந்தேகங்கள் கட்டுமா கட்டமைப்புகளை உயர்த்துறதுக்கெல்லாம் சும்மா சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் நடக்காது இப்படிப்பட்ட அவநம்பிக்கைகள் தான் இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பத்தாண்டுகள் கழித்து இன்றைக்கி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு நெருங்கும் பொழுது அந்த க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் இந்தியாவில் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னா இன்னைக்கு சொ ரொம்ப பெரிய ஹைட்டுக்கு ரீச் ஆயிருக்கு டிஜிட்டல் இந்தியாங்கிறது இன்னைக்கு மக்களுடைய வாழ்க்கையை ரொம்ப சுலபமாக்கி இருக்கு அவங்களுக்கு நிறைய டைம் சேவ் பண்றது மட்டும் கிடையாது அவங்க மேலும்
இந்த மாதிரி அம்மா இந்த மாதிரி நான் மோடிஜிக்கு மேலே தான்மா வாக்களிப்பேன் நீங்கள் மாறி போனதால் என் மனசை விட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் காங்கிரஸ் இருந்தால் உங்கள்கிட்ட வந்து நான் பேசியிருக்க மாட்டேன் இதை ஆனால் ஒன்றரை லட்சம் ரூபா லோன் எனக்கு எனக்கு லோன் கிடைச்சிருச்சு ஏன்னா அவங்க ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் முன்னாடியே கிடைச்சிருச்சான் அப்போ அவங்க மனமாற்றம் ஏற்பட்டு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய் லோன் கிடைச்சி அந்த பெண்மணி என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னா அது வட்டி இல்லா கடனா அது எனக்கு டீட்டெயில் கேட்டேன் எவ்வளோம்மா வட்டி கொடுக்குறீங்க எவ்வளோ அந்த ஒன்றரை லட்சம் ரூபா இல்லை மூணாயிரம் ரூபா பிடிச்சி வச்சுக்கிறாங்க மாசம் மாதம் நூறு ரூபா கான்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க நாங்க நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ரூபாய் மாச மாசம் கட்டணும் முப்பது மாசத்துல முடிஞ்சிடும் இப்படிப்பட்ட திட்டங்கள் வந்து நீங்க இது ஒரு சும்மா உதாரணத்துக்கு நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இப்ப நான் தெரிஞ்சுக்க விரும்புறது பிஜேபி மனமாற்றம் கிறிஸ்தவர்கள் மத்தியிலும் ஏற்பட்டிருக்கு ஓகே உங்கள்கிட்ட என்ன ஏற்பட்டிருக்கு பிஜேபி உடைய அடிப்படை சித்தாந்தங்களா இருக்கக்கூடிய ஆர்டிகிள் த்ரீ செவன்டிய நீக்கினது அண்டு பிராமோர் கோயில் கட்டினது அண்டு பொது சிவில் சட்டம் கொண்டு வரப்போகிறது விஜயதர்ணியோட பார்வை இது மூணுமே காங்கிரஸில் இருந்தப்பவே ஆதரித்தவன் நான் நீங்கள் என் பேட்டிகளை சரியாக பார்க்கலன்னு நினைக்கிறேன் யாரும் கா எதிர்த்தரப்பிலையோ இல்லை திமுகவிலையோ என்னை விமர்சனமும் பண்ணலை நான் எல்லா டிவிலையும் த்ரீ செவன்டி வந்தது நல்லதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் கா காங்கிரஸ் வந்து தேர்தலுக்காக அப்புறம் என் நிலைப்பாடை மாற்றின மாதிரி தெரியுது ஆனால் பார்லிமெண்ட்டில் எதிர்க்கலை நீங்கள் அதை பார்க்கணும் வெளிநடப்பும் பண்ணலை த்ரீ செவன்டியில் அப்போ அதை தான் நான் சொல்லி சொன்னேன் காங்கிரஸ் எதிர் பார்லிமெண்ட்டில் எதிர்க்காத பட்சத்தில் த்ரீ செவன்டி காங்கிரஸை நீக்கினதில் காங்கிரஸ்க்கும் உடன்பாடு இருக்கு அதனாலன்ட்டு நான் சேனல்ஸில் நான் சொன்னேன் ஆகையால் அன்னைக்கு எனக்கு உடன்பாடு உண்டு முன்னூற்றி நீக்கினதில் காங்கிரஸ்க்கு உடன்பாடு உண்டு உங்களுக்கு எனக்கு உடன்பாடு உண்டு அன்னைக்கே உண்டு பாபர் மசூதி இடிக்கப்பட்டு ராமர் கோயில் கட்டப்பட்டது ராமர் கோயில் ராமர் கோயில் கட்டியது வந்து நானூறு ஆண்டு கால கோரிக்கை அது வந்து இன்னைக்கு நிறைவேறதில் எனக்கு என்னைக்குமே ஈடுபாடு உண்டு நான் எப்பயுமே காங்கிரஸில் இருந்தப்பவும் சரி முப்பது ஆண்டு காலமாகவே ராமர் கோயில் கட்டுவதில் எங்களுக்கெல்லாம் உடன்பாடு உண்டு நான் அதில் எனக்கு மாற்றுக்கிறதே கிடையாது பொது சிவில் சட்டம் கொண்டு வர பொது பொது சிவில் சட்டம் வந்தால் சுப்ரீம் கோர்ட் ஆடுறது அது வந்தால் நாட்டுக்கு நல்லது நிறைய பேருக்கு நன்மை நடக்கும் பொது சிவில் சட்டத்தால் யாருக்கும் எந்த கெடுதலும் கிடையாது அது ஒரு பெரிய பிரமையை உண்டு பண்ணி ஒரு பீதியை கிளப்பி அதை வச்சு அரசியல் பண்ணி ஓட்டு வாங்க முடியும் சிறுபான்மை மக்கள் ஓட்டு வாங்க முடியும் வாங்க முடியும்னு இல்லை இல்லை காங்கிரஸ் காங்கிரஸ் கட்சி வந்து அவங்களுமே அதை எதிர்க்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல இந்த மாதிரி திராவிட கட்சிகள் இவங்க தான் வந்து திமுக இந்த மாதிரி கட்சிகள் சிலர் தான் அதை எதிர்க்கிறாங்க இந்திய அளவில் பாருங்கள் பொது சிவில் சட்டத்தை எந்த கட்சியும் எதிர்க்கல அது ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட் ஆர்டரை அவங்க எல்லாருமே இது நியாயம் தான் இது வரதுனால தப்பு கிடையாது இதனால் வந்து பெருவாரியாக எல்லாமே டிவோர்ஸ் விமனுக்கு வந்து டிவோர்ஸ் லா காமன் ஆகிடும் மேரேஜ் லாஸ் காமன் ஆகிடும் மேரேஜ் ஏஜ் காமன் ஆகிடும் ஒரே ஏஜாக போயிடும் ஏன் அது யாருங்கிறது லீகல் லீகல் யார் யார் தத்து எடுக்க முடியும் அடாப்ஷன் யார் பண்ண முடியும் சாம்பிளுக்கு உத்தரகாண்டில் பண்ணி காமிச்சிட்டாங்க அது நடைமுறைக்கும் வந்துருச்சு வந்து நல்லது தான் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஏதாவது கெடுதல் நடக்குதா இல்லை அதை மாதிரி இந்தியா ஃபுல்லாக கொண்டு வரதுல என்ன தவிர ஒன்றும் ஆக போகிறது இல்லை எந்த தப்பு நடக்க போகிறது இல்லை கிறிஸ்தவ சமூகம் அதை அதை வந்து மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிறாங்க ஏன்னா அவங்க ஆல்ரெடி அது மாதிரி ஒரு பொதுவான இதில் தான் இருக்காங்க சர்ச்சஸை சொந்தமாக நடத்துறத தவிர பாக்கி எல்லாமே அவங்க வந்து எல்லாத்தையும் ஏற்றுக்கிட்டாங்க ஏஜ் அடாப்ஷன் எல்லாமே ஏற்றுக்கிட்டாங்க இஸ்லாமிய சமூகத்துக்கு மட்டும் கொஞ்சம் புரிதல் வேணும் அவ்வளோதான் சொல்றது பார்த்தா நீங்கள் காங்கிரஸ் கட்சியில் இருக்கும்போது பிஜேபி தான் வேலை பார்த்துருக்கீங்க இவ்வளோ வேலை பார்க்கல இந்த கொள்கைகளை நான் ஏற்றுக்கிட்டேன் பிஜேபியோட கோர் பிஜேபியோட பிஜேபியோட கொள்கைன்னு இல்லை தேர் கொள்கை அவங்களோட மூணு கோர் கொள்கை மூணு மூணு அவங்களோட கோர் கொள்கை நீங்க சொல்றீங்க இது ஒரிஜினலா காங்கிரஸோட கோர் கொள்கையாகவும் இருந்திருக்கு அது உங்களுக்குலாம் தெரியல அதான் உண்மை இன்னைக்கு நான் அந்த உண்மையை உங்களுக்கு சொல்றேன் இது காங்கிரஸோட கோர் கொள்கையாகவும் இருந்திருக்கு அரசியலுக்காகவும் தேர்தலுக்காகவும் நிலைப்பாடு எடுக்கிற தப்பு பொது சிவில் சட்டமும் முன்னூத்தி எழுபதும் ராமர் கோவிலும் காங்கிரஸ் கட்சியின் கொள்கை காங்கிரஸ் கட்சி ஆதரித்தது தான் காங்கிரஸ் கட்சி என்னைக்கு எனக்கு ராமர் கோவில் வேண்டாம் சொல்லியிருக்காங்க தள்ளி போட்டிருக்காங்க அவ்வளவுதான் வேண்டாம் சொன்னாங்களா சொல்லல முன்னூத்தி எழுபது அவங்க பார்லிமெண்ட்ல எதிர்க்கல நம்பர் டூ நம்பர் த்ரீ பொது சிவில் சட்டம் சுப்ரீம் கோர்ட் ஆர்டர் அதை ஒபே பண்றதுனால தப்பு இல்லைன்ட்டு பிரணாப் முகர்ஜி அவர்கள் இன்னும் பலரும் வந்து அதை குறித்து பேசியிருக்கிறாங்க இல்ல அந்த கொள்கை அது நடைமுறைப்படுத்த அவங்க தயார் இல்லையே தள்ளி போட்டே போறாங்கல்ல இவங்க தானே நடைமுறைப்படுத்துறாங்க அப்ப இதுதானே நல்லது ஒருவேளை நீங்கள் ஆசைப்பட்டது போல உங்களுக்கான சீட்டு
அதில் நிச்சயமாக எனக்குண்டான தளம் இருக்குங்கிறது என் நம்பிக்கை இருக்குது என்னை ஒரு நல்ல ரோலில் என்னை வச்சு அவங்க முழுமையாக பயன்படுத்துவாங்க கட்சியின் வளர்ச்சிக்காக என்னை பயன்படுத்துவாங்க என்னுடைய நம்பிக்கை ரொம்ப நன்றி இவ்வளோ நேரம் உங்களுடைய கருத்து உங்களுக்கு நேரத்துக்கு பதினொன்று நன்றி வணக்கம் நன்றி வணக்கம் நேயர்களுக்கு நன்றி